Pencarian korban pada hari ketiga sejak peristiwa longsor tepian Sungai Mahakam di kolong jembatan Mahkota 2, sisi palaran membuahkan hasil. Korban bernama Aan Riyadi ditemukan meninggal dunia sekitar 1 km dari tempat kejadian. Berikut informasinya. Duka menyelimuti keluarga Aan Riyadi, pemuda berusia 22 tahun yang beralamat di Jalan Kopi RT 16 Samarinda itu ditemukan sudah tidak bernyawa. Jasadnya ditemukan tim SAR gabungan mengapung di Sungai Mahakam berjarak sekitar 1 km dari tempat kejadian tanah longsor di kolong jembatan Mahkota 2. Aan Riyadi adalah salah seorang pemancing yang ikut terseret tanah longsor. Saat memancing, tiba-tiba tanah tempat mereka berdiri bergerak dan menyeret keduanya jatuh ke sungai. Galih berhasil selamat, sedangkan Aan hilang dan baru ditemukan pada hari Selasa jam 8 lewat 10 pagi. Pengembangan operasi KMM, hari ini tadi kami terima informasi dari rekan-rekan di Unit Siaga Sarah Marinda melaporkan bahwa korban atas nama Aan itu sudah ditemukan dalam keadaan My Delta pada pukul 08.10 Baik Pak, uh, korban kondisinya ditemukan dalam meninggal dunia Pak ya dan rencananya akan dibawa ke mana Pak? Iya, untuk korban dalam keadaan meninggal dunia dengan jarak ditemukan kurang lebih sekitar 1 km dari LKK dan sementara ini korban untuk proses dari tim dibawa ke rumah sakit AWS untuk dilakukan eh, dilakukan visum dan otopsi Kasus longsor itu sendiri kini ditangani pemerintah Wali Kota Samarinda Andi Harun mengambil langkah tegas menutup semua aktivitas lalu lintas di atas jembatan sampai investigasi selesai dilakukan dan pemerintah menyatakan aman. Akibat longsoran tepi sungai Mahakam menyeret material yang menutup pondasi salah satu tiang jembatan Mahkota II. Pembukaan tanah penutup pondasi tiang itu memunculkan kekhawatiran karena bersentuhan langsung dengan arus air yang mudah terjadi erosi. Pak, bisa terangkan Pak, ini kan kondisi kap, uh, jembatan Mahkota 2 kan posisi masih uh, rawan nih Pak. Apakah tim basana disiagakan atau bagaimana Pak? Ya, uh, sesuai dengan hasil rapat kemarin dari koordinator unit Sarsa Marinda bahwa yang sudah aturan yang sudah dikeluarkan, instruksi yang sudah dikeluarkan oleh wali kota untuk sementara uh, jembatan tersebut ditutup. Untuk itu, untuk antisipasi itu tetap dari unit Sar, siaga Sarsa Marinda tetap melakukan kesiapsiagaan baik itu di posko maupun di eh, gedung operasional di pos. Setelah dievakuasi tim sar gabungan, jenajah Aan dibawa ke rumah sakit Abdul Wahab Syarani untuk visum dan selanjutnya diserahkan kepada pihak keluarga. Tim Kaltim TV melaporkan. Demikian Kaltim Update edisi kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel Youtube dan fanpack Facebook Kaltim TV. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.